সুইচ অন করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু ফ্যানটা ঘুরে ওঠে কিন্তু কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি যে এই যে সুইচ অন করলাম আর সাথে সাথে ফ্যানটা ঘোরা শুরু করলো কেন ঘোরা শুরু করলো সেই জিনিসটা কি কখনো আমরা ভেবে দেখেছি কেন এটা ঘুরতেছে সুইচ অন করা মানে কি সুইচ অন করা মানে হচ্ছে আমি হচ্ছে কারেন্টের একটা সংযোগ প্রদান করলাম তাই না তো কারেন্টের সংযোগ প্রদান করলাম এটার সাথে ফ্যান ঘোরার সম্পর্কটা কি সেটাই আজকে আমরা আলোচনা করব তো ফ্যান ঘোরে হচ্ছে একটা বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঠিক যে কোনো মোটর যেভাবে কাজ করে ফ্যান যে ঘুরে এই মোটরটাও কিন্তু এভাবেই কাজ করে এখন আমরা দেখব কিভাবে তড়িৎ বা কারেন্টের সংযোগের ফলে ফ্যানটা ঘুরে ওঠে এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমরা সেটাই এনিমেশনের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে সেটা দেখার চেষ্টা করব তো একটা বৈদ্যুতিক মোটর কিভাবে কাজ করে সেটা জানলে আমরা বুঝে যাব যে আসলে ফ্যানটা কিভাবে ঘুরে তো বৈদ্যুতিক মোটরের জন্য যে গঠন প্রণালী সেটা আমরা একটু দেখব বৈদ্যুতিক মোটর তৈরি করার জন্য চুম্বক থাকে দুটা চুম্বক আমরা ব্যবহার করি একটা দণ্ড চুম্বকের এক পাশে নর্থ পোল এক পাশে থাকবে আরেক পাশে থাকবে হচ্ছে সাউথ পোল তার মাঝখানে একটা কুণ্ডুলি বা আর্মেচার যেটাকে বলি একটা কুণ্ডুলি বা আর্মেচার থাকবে সেই আর্মেচারটা আমরা কারেন্টের সাথে বা তড়িৎ প্রবাহের সাথে যুক্ত করব তো কুণ্ডুলিটা দেখতে কেমন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুণ্ডুলিটা হচ্ছে দেখতে এরকম আয়তাকার অনেকটা আয়তাকার একটা কুণ্ডুলি ব্যবহার করছি আমরা এক্ষেত্রে এখন এখানে যখন আমি বিদ্যুৎ সংযোগটা দিব এই আর্মেচার বা কুণ্ডুলির দুই প্রান্তে একটা ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত ওই কুণ্ডুলির আরেক প্রান্ত সেটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত এখন আমি যখন ব্যাটারিটা সংযোগ দিলাম সংযোগ দেওয়ার পরে কি হবে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে খুব সিম্পল বিষয় তাহলে বিদ্যুৎটা কিভাবে প্রবাহিত হবে এইভাবে প্রবাহিত হবে তাই না এভাবে যখন প্রবাহিত হচ্ছে তখন বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকটা কি এরকম তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহটা এদিক দিয়ে যে এই দিক দিয়ে ঘুরে এসে এদিক দিয়ে এসে আবার সেই নেগেটিভ প্রান্তে চলে আসবে তাহলে বিদ্যুৎ কিন্তু এভাবে প্রবাহিত হবে এখন আমরা একটু খেয়াল করি এই যে আয়তাকার কুণ্ডুলি সেই কুণ্ডুলির যেহেতু আয়তাকার তার চারটা বাহু আছে তো এই চারটা বাহুতে কিন্তু তড়িৎ প্রবাহের দিক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আমরা দেখি যখন তড়িৎটা এদিক থেকে ব্যাটারির এই প্রান্ত দিয়ে যাবে তখন এই দিক দিয়ে যে এইখানে তার ডিরেকশন হচ্ছে এই মুখী তারপরে এদিকে চলে যাবে তার মানে ডিরেকশন হচ্ছে এদিকে তারপরে এইদিকে তারপরে এইদিকে তারপরে এদিকে তাহলে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এই আয়তাকার কুণ্ডুলিতে তড়িৎ প্রবাহের দিকটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এখানে দুইটা জিনিস কাজ করছে একটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র বা তড়িৎ কাজ করছে আরেকটা জিনিস কিন্তু কাজ করছে সেটা হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্র কারণ কি এই ক্ষেত্রে একটা চুম্বকের নর্থ পোল আর একটা চুম্বকের সাউথ পোল আছে আমরা জানি চুম্বক ক্ষেত্র কি বরাবর কাজ করে নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলের দিকে কাজ করে একটা তো চুম্বকের বল আছে মানে দুইটা চুম্বক যদি পাশাপাশি রাখা হয় সেক্ষেত্রে একটা চুম্বক পোল কাজ করে তো এই যে চুম্বক বলটা কাজ করবে কোন বরাবর এই নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল বরাবর তাহলে কি ঘটনা ঘটে এই ক্ষেত্রে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন একটা তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তার মানে তড়িৎ বলের সৃষ্টি হয় আর এদিকে যেটা কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে চম্বক বল এই দুইটা বলের কারণে এই যে মাঝখানের কুণ্ডুলি বা আর্মিচার আছে সেটা কিন্তু ঘুরতে শুরু করে এখন কথা হচ্ছে কেন ঘুরবে আমরা জানি যে কোন একটা জিনিসের উপর যদি চম্বক ক্ষেত্র এবং তড়িৎ ক্ষেত্র দুইটাই কাজ করে তখন যে একটা মেকানিক্যাল ফোর্স পাওয়া যায় বা যান্ত্রিক বল উৎপন্ন হয় একটা জিনিসের উপর যদি তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চম্বক ক্ষেত্র দুইটা মিলে যদি কাজ করে তাহলে কি হয় সেই ক্ষেত্রে একটা যান্ত্রিক শক্তির উৎপত্তি হয় কিভাবে আমরা সেটা জানি হচ্ছে ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নীতি তো ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নীতি আমরা কি জানি সেটা হচ্ছে এরকম আমরা একটু খেয়াল করি আমার হাতের দিকে যদি খেয়াল করি ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নীতি অনুসারে কি যদি কোনো কিছুর উপর এদিকে যদি চম্বক ক্ষেত্র কাজ করে এদিকে যদি তড়িৎ ক্ষেত্র কাজ করে তাহলে ওই দুটার উপর লম্ব বরাবর কাজ করবে কি যান্ত্রিক বলটা কাজ করবে একটা লব্ধি বল পাওয়া যাবে 
আমি আবার অপেক্ষা করতেছি এই তাহলে কি আমরা মনে রাখবো সহজে সেটা হচ্ছে এফ বি আই এফ বি আই এফ মানে হচ্ছে ফোর্স মানে মেকানিক্যাল ফোর্স বি মানে হচ্ছে আমরা জানি চৌম্বক ক্ষেত্রকে সংক্ষেপে কিসের প্রতিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বি এর মাধ্যমে এফ বি এটা হচ্ছে আই আই কি তড়িৎ প্রবাহ তাহলে এখন এই নীতি অনুসারে কিন্তু এটা ঘুরতে থাকবে কারণ ওই যে আর্মেচার বা কুণ্ডলি সেটার উপর কি কি কাজ করতেছে একদিকে হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র কাজ করছে একদিকে হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র কাজ করছে যার কারণে উপরের দিকে একটা লব্ধি বল বা ফোর্স অনুভব করবে সেই ফোর্সের কারণে কিন্তু এই কুণ্ডলিটা ঘুরতে থাকবে তাহলে আমরা দেখি কিভাবে এই তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র এই কুণ্ডলিটার উপর কাজ করে আমরা একটু খেয়াল করি যে এই যে কুণ্ডলি এই কুণ্ডলির এই বাহুতে তড়িৎ ক্ষেত্র কোন দিকে কাজ করছে তড়িৎটা এই বড় বড় কাজ করছে কিন্তু এই পাশে যেটা আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তড়িৎটা বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাই না এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এই বাহুর উপর কি পরিমাণ বল কাজ করতেছে বা বলের দিকটা কেমন তাহলে আমরা যদি বাম হস্ত নীতি অনুসরণ করি তাহলে একটু খেয়াল করি আমরা একটু যদি খেয়াল করি জিনিসটা কি এভাবে কাজ করতেছে না আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি যে এদিকে কে কাজ করবে এটা হচ্ছে এফ বি আই তাহলে এটা হচ্ছে বি বি মানে কি বি মানে হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র এদিকে কাজ করতেছে কে এদিকে কাজ করছে হচ্ছে আমাদের তরি বা কারেন্টটা কিন্তু এই বড় বড় কাজ করতেছে তাহলে এখন আমরা কি বলতে পারি তাহলে ফোর্স বা মেকানিক্যাল ফোর্স সেটা কোন বড় বড় কাজ করবে সেটা এই বড় বড় কাজ করবে না এই যে বড় বড় কাজ করছে এটা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারছে সেটা কোন বড় বড় উপরের দিকে তাহলে হচ্ছে এই যে বাহুটা তাহলে কোন দিকে কাজ করবে এই বাহুটা উপরের দিকে বল অনুভব করবে একটা বল প্রয়োগ করবে তাই না এখন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বল অনুভব হবে উপরের দিকে এখন আসি এই বাহুতে কি বল অনুভব করবে এই বাহুতে যে বলটা অনুভব করবে তা কিন্তু এটার বিপরীত মুখী হবে একটু যদি ভালো করে খেয়াল করি এক্ষেত্রে এদিকে তরিটা যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছিল এই বাহুতে কিন্তু তরিটা তার বিপরীত মুখী তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে যে এই বাহুটা নিচের দিকে একটা বল অনুভব করতেছে তাহলে এখন কি ঘটনা ঘটবে এই বাহুটা উপরের দিকে বল অনুভব করতেছে আর এই বাহুটা নিচের দিকে বল অনুভব করছে তাহলে ঘটনা কি ঘটল একটা জিনিসের উপর যদি দুইটা বিপরীত মুখী বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে কি ঘটতে থাকবে এই প্রান্তে উপরের দিকে এই প্রান্তে নিচের দিকে যার কারণে কি বস্তুটা বা এই আনমেচারটা কিন্তু ঘুরতে শুরু করে দেবে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এখন এই যে ব্যাটারির সাথে এই কুণ্ডলিটা যুক্ত এক্ষেত্রে ঘুরতে থাকবে ঘুরতে ঘুরতে যখন এই পাশের যে বাহুটা ছিল যখন ঘুরতে ঘুরতে অর্ধেক ঘূর্ণন শেষ করবে তখন পর্যন্ত ঠিক থাকবে কিন্তু অর্ধেক ঘূর্ণন শেষ করার পরে যখন সে এ পাশে চলে আসবে তখন তার তরি প্রবাহের দিকটা কি হবে তরি প্রবাহের দিকটা ছিল উপরের দিকে এখন উপরের দিকে থাকার কারণে কি হবে সে কিন্তু আবার পিছন দিকে ব্যাক করবে তাহলে কি হচ্ছে যখন আগে ছিল তখন ঠিক আছে এভাবে ঘুরে এভাবে যাচ্ছিল কিন্তু অর্ধেক পার হওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন কিন্তু সেটা উপরের দিকে যদি ক্রিয়া করে এবং আগেরটা যদি আগের মতো কাজ করে তখন কিন্তু সেটা আবার অর্ধেক যাওয়ার পরে আবার ব্যাক করবে তার মানে একবার অর্ধেক যাবে একভাবে আবার অর্ধেক উল্টাভাবে ব্যাক করবে তাহলে কি পূর্ণ চক্র কমপ্লিট করতে পারছে তাহলে কিন্তু পূর্ণ চক্র কমপ্লিট করতে পারছে না তাহলে এভাবে যদি আমরা সিম্পল একটা কুণ্ডলির মধ্যে তরি প্রবাহ দিয়ে দিই সে কিন্তু ঘুরবে না সে কি করবে একবার এদিকে যাবে একবার এদিকে যাবে এখন তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে এই সমস্যাটা ওভারকাম করতে হবে এটা কিভাবে ওভারকাম আমরা করতে পারি এটার জন্য আমরা একটা নতুন যন্ত্র ব্যবহার করি সেই যন্ত্রটাকে বলি আমরা কমোটেটার সেই কমোটেটারটা সাথে আমরা ব্যাটারির দুই প্রান্ত যুক্ত করি কমোডেটারটা কি কমোডেটারটা হচ্ছে একটা বৃত্তাকার পাত 
যেখানে মাঝখানে ফাঁকা থাকবে মানে মাঝখানে খালি থাকবে এরকম একটা কমোটেটরের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমোটেটরটা আসলে দেখতে কেমন এই কমোটেটরটা মাঝখানে দেখতেছি একটা রিং কমোটেটরটা একটা রিং এর মতো স্ট্রাকচার যার মাঝখানে ফাঁকা থাকবে এই কমোটেটরটা আমরা আর্মেচারের সাথে যুক্ত করে দিই সুবিধাটা কি হলো সুবিধাটা হলো যে এটা যখন ঘুরতে থাকে তখন অর্ধচক্র যখন কমপ্লিট করল অর্ধচক্রের পরে কিন্তু তরিটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল একদম বিচ্ছিন্ন হবে না সেটা আমরা একটু পরে দেখছি একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার ব্যাটারি অন্য প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়ে গেল আর অন্য প্রান্তের সাথে যখন যুক্ত হলো তখনই কিন্তু আমার সমস্যাটা সমাধান সলভ হয়ে গেল সমাধান হয়ে গেল কারণ কি তখন তরিত প্রবাহের দিকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ ওই বাহুর সাথে যে প্রান্তটা ছিল তখন সেটা ব্যাটারির প্রান্তের প্রান্তটা বদল করে নিচ্ছে আর প্রান্তটা বদল করার কারণে কি হচ্ছে এই দুই বাহুতে তরিত প্রবাহের দিকটা চেঞ্জ হচ্ছে এর ফলে ওই সমস্যাটা আমরা ওভারকাম করতে পারলাম এখন কথা হচ্ছে যে এই যে কমোটেটর এখানে তো তরিত প্রবাহটা নিরবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে সেটা কিভাবে করব নিরবিচ্ছিন্ন থাকার জন্য আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে এই যে কমোটেটরের দুই পাশে আমরা দুইটা ব্রাশ ইউজ করি একদম সিম্পলি ব্রাশের মতো তারের ব্রাশ তারের ব্রাশটা হচ্ছে একদম কমোটেটরের সাথে কিন্তু শক্তভাবে যুক্ত থাকবে না সেটা কি করবে মানে ওই ঘষা লেগে থাকবে ওই যে কমোটেটর সেটার সাথে সবসময় একটা ঘষা লেগে থাকবে যার কারণে কমোটেটরে সবসময় তরিত প্রবাহটা নিরবিচ্ছিন্ন হয় এবং এটা একটা স্প্রিং এর সাথে নিয়ন্ত্রিত হয় যেন একটু মোটামুটি চেপে ধরে থাকে হালকা চেপে ধরে থাকে এই কমোটেটরকে এই হচ্ছে তরিত মোটরের কাঠামো এভাবেই তরিত মোটর কাজ করে তো আমরা শিখে গেলাম যে আসলে কিভাবে তরিত মোটর কাজ করে আমরা জেনে গেলাম ফ্যান মোটর এগুলো কিভাবে কাজ করছে ধন্যবাদ আর এরকম প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে ভিজুয়ালাইজেশন সহ সুন্দর করে শেখার জন্য ইনস্টল করে নিন এসো শিখি লার্নিং অ্যাপ এই অ্যাপে আপনি বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে খুব সহজে খুব সিম্পল ভাষায় এভাবে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ অ্যাপটি ইনস্টল করে নিন গুগল প্লে স্টোর থেকে এসো শিখি লার্নিং অ্যাপ